আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার সিনেমা রিভিউ চ্যানেলে তো আজকে আমি যে সিনেমাটা রিভিউ করব এটা বেসিক্যালি একটা হলিউড রোমান্টিক ফিল্ম তো ছবিটা বেসিক্যালি তিনটা খণ্ডে এটা হয়েছে উনিশশো সাল থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত এই ছবির তিনটা খণ্ড চিত্রিত হয়েছে ছবিটা একটা বইয়ের অ্যাডাপ্টেশন এই বইটাকে বলা হয় দ্য বিফোর ট্রিওলজি তার মানে হচ্ছে এই ছবির রাইটার একটা পুরো গল্পকে তিন খণ্ডে লিখেছে অথবা বলা যায় যে উনি প্রথম খণ্ড লেখার পরে এটার সিকুয়েল পার্ট নির্মাণ করেছেন পরবর্তী দুটো এটা বইয়ের ক্ষেত্রে বইটা খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে দ্য বিফোর ট্রিলিওজি তো এই ছবিটা নিয়ে আমার আজকের কথা বলার আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই ছবিটা মূলত একটা টাইমলাইন পিকচার তো আমরা নর্মালি একটা ছবিতেই অনেকগুলো টাইমলাইন দেখি যেমন হিরো হিরোইন ছোট হলো ছোট ছিল স্কুলে ছিল হঠাৎ খেলতে খেলতে বড় হয়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে গেল প্রেম করলো এরকম একটা ব্যাপার বিয়ে সাদি হলো বুড়ো হয়ে গেল বাট টাইমলাইন পিকচারটা হচ্ছে এই সিনেমা তৈরির সাথে সাথে এই ছবিতে যারা আছে নায়ক নায়িকা বাবা মা সব চরিত্র অ্যাকচুয়াল লাইফে তারা অল্প বয়স থেকে অধিক বয়স হয়ে গেল এবং এটা মেক আপ দেওয়া হয় না এটা ওভার টাইম তাদের যে অ্যাকচুয়াল বয়স বাড়ছে এটা কি দেখানো হয় যেমন আমি যে ছবিটার কথা এখন বলছি দ্য বিফোর ট্রিওলজি এটার প্রথম খণ্ডের নাম হচ্ছে উনিশশো সালে রিলিজ পেয়েছে প্রথম খণ্ডের নাম হচ্ছে বিফোর সানরাইজ তো বিফোর সানরাইজে অ্যাকচুয়াল যে হিরো হিরোইন দুজনে ছিল খুব ইয়াং অ্যাকচুয়ালি ইয়াং ছিল নায়িকা ছিল জুলি ডিপলি ফ্রেঞ্চ অ্যাক্টার এবং নায়ক ছিল ইথান হকিং এখন দুজনেই খুব বিখ্যাত অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বাট প্রথম পর্বে তাদের দুজনেরই খুব বয়স বেশি ছিল না বিশ বাইশ তো ছবিটা হিট হয়ে যায় তো ছবি প্লটে আসার আগে আমি যে টাইমলাইনটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এর পরবর্তীতে যখন সেকেন্ড পার্ট নির্মাণ হল দ্বিতীয় পর্ব অ্যাকচুয়ালি প্রথম পর্বের পাঁচ সাত বছর পরে নির্মিত হয়েছিল তো ততদিনে হিরো হিরোনের বয়সও পাঁচ সাত বছর অ্যাকচুয়ালি বেড়ে গিয়েছিল তো দ্বিতীয় পর্বে গিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টাইমলাইন পিকচারে হিরো হিরোনের বয়স প্রথমে দেখানো ছিল খুবই ইয়াম এরপরে তারা তিরিশের ঘরে হবে দুজনের বয়স তো ছবিতেও তাদের কীভাবে পোর্ট্রে করা হয় এবং থার্ড যে ছবিটা দুই হাজার সালে রিলিজ পায় সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি দুজনের বয়সই ততদিনে পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব বা কাছাকাছি চল্লিশ দেখানো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তাদের বয়স তখন ওই রকমই ছিল তো এই প্রসেসে যে ছবি নির্মিত হয় এটাকে বলে টাইমলাইন পিকচার টাইমলাইন পিকচার বোঝার জন্য আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি আরেকটা ছবি আছে দ্য বয়হুড বয়হুড ছবিতে একটা ছোট সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে ছবিটা করা হয় তো প্রথম খণ্ডে ছেলেটা বয়স থেকে সাত বছর এরপরে ছেলেটা বয়স হয় চোদ্দ বছর এরপরে তার হয় একুশ বছর তো এইটা অ্যাকচুয়াল টাইমলাইন পিকচার ছেলেটা বয়স যখন অ্যাকচুয়ালি সাত পনেরো অথবা একুশ ওই বছরগুলোতে ছবিটা শুটিং করা হয় এবং তার অ্যাকচুয়াল বয়সও তখন তাই ছিল এবং ছবিতেও তাই দেখা হয় তো আমাদের দেশে আসলে আমরা আমি আমেরিকান ছবি ছাড়া কোনো টাইমলাইন ছবি আমি দেখি নাই তো এই ছবিগুলো খুব এক্সিলেন্ট হয় এখন আসা যাক আজকের ছবির মূল প্লটে তো প্রথমে বললাম এটা একটা রোমান্টিক মুভি তো রোমান্টিক মুভি তো অনেক ধরনের প্লট হয় তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে বিফোর সানরাইজ এই ছবিটা ছিল উনিশশো সালে শ্যুট করা একটা ছবি তো ছবির প্লট হচ্ছে হিরো হচ্ছে আমেরিকান একজন ট্যুরিস্ট সে ফ্রান্স হয়ে ইউরোপ ভিজিট করছে এবং সে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ডে তো সে বেসিক্যালি আর্টিস্ট বই লেখে রাইটার তো সে তার বই লেখার প্লটের জন্য ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এখন দেখা গেল তার ট্রেনে দেখা হয়ে গেল জুলি ডিপ্লির সাথে যে হচ্ছে একজন ফ্রেঞ্চ ট্যুরিস্ট তো এই ফ্রেঞ্চ ট্যুরিস্টের সাথে আমেরিকান ট্যুরিস্ট কথা প্রসঙ্গে তাদের আলাপ চাইতাম এবং তারা কথা বলতে বলতে তাদের হয়তো নেক্সট স্টেশনে নেমে যাওয়ার কথা কিন্তু 
ইথান হকিং হিরো ভালো লেগে যায় জুলি ডিপ্লেকে তো সে জুলি ডিপ্লেকে প্রপোজ করে যে এক কাজ করো তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো গল্পটা আমরা আরো এগিয়ে নিতে চাই চলো একদিনের জন্য লেটস মেক এ প্ল্যান তো জুলি ডিপ্লে তাকে খারাপ লাগেনি তো বললো যে ওকে লেটস গো তোমার প্ল্যানটা কি তো সে যেহেতু রাইটার সে খুব ক্রিয়েটিভ লোক ইমাজিনেটিভ একজন ইয়াং রাইটার তো সে বললো যে এক কাজ করি চলো আমরা একা একা না ঘুরে একটা দিন কাটাই আমরা गुला তো জানে যে শুধু ট্রেনটা যাচ্ছে সামনে তাদের লাইফও যাচ্ছে সামনে এটা একটা মেটাফোর ইউজ করা হয়েছে ট্রেনের সাথে সাথে তাদের গতিও ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে ট্রেন খুব ফাস্ট চলে তো তারা খুব ফাস্ট চিন্তা করছে এবং একটা স্টেজে জুলি ডেপ্লে নেমে যাওয়ার কথা স্টেশনে জুলি ডেপ্লে তার নামলো না তখন তারা মাইন্ড চেঞ্জ করলো ট্রেনটা যখন পৌঁছালো ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ডে তখন তারা নেমে পড়লো তাদের প্ল্যান অনুযায়ী তো সেখানে তারা বিকেল কাটায় রাত কাটায় তারপর একটা সময় ঘুরতে ঘুরতে টায়ার্ড হয়ে পড়ে তারা দুজনে কথা বলতে হচ্ছে আকাশের দিকে থাকে চাঁদের দিকে থাকে বিভিন্ন ধরনের রোমান্টিক বাট বেসিক্যালি তাদের সম্পর্কটা এখন রোমান্টিক না জাস্ট দেখা হয়েছে প্রথম পরিচয় তো হার বার তো এরকম তারা কথাবার্তা বলতে বলতে তো যেটা হয় ইয়াং মানুষ একজন একজনের কাছে চলে আসতে আসতে ভালো লাগে কিন্তু কেউ কাউকে বলে না যে আমাকে মানে তোমাকে আমার ভালো লাগছে সে মানে তার অন্যান্য এক্সপ্রেশন বোঝাচ্ছে যে তোমাকে ভালো লাগে তো বিভিন্ন গল্প করতে করতে রাত পার হয়ে ভোর হয়ে যায় তো তারা একটা প্রমিস করে বলে যে আচ্ছা এক কাজ করো আমাদের কি এটাই লাভ দেখা তো এখানে হকি বলছে আমার তোমার সাথে তো আবার দেখা করার ইচ্ছা আছে আমরা চলে মেক এ প্ল্যান তো প্ল্যানটা হচ্ছে এরকম বেসিক্যালি সবই করছে ইতান হকিং প্ল্যান দিচ্ছে সেই যেহেতু রাইটার সে প্ল্যান দিচ্ছে জুলি ডিপ্লে এগ্রি করছে যে চলো আমরা ছয় মাস পরে এই একই স্টেশনে আবার দেখা হবে সুইজারল্যান্ডে তো আমরা এখন আমরা বিদায় নেই তো ঠিক আছে সেই অনুযায়ী তারা চলে যায় আলটিমেটলি এই চলে যাওয়ার মাধ্যমে প্রথম পার্টটা শেষ হয়ে যায় যেটা নাম ছিল বিফোর সানরাইজ সেকেন্ড পার্ট শুরুই হয় এইটার পর থেকে যে বিফোর সানরাইজ তো আলটিমেটলি নেক্সট টাইম আবার জুলি ডেপ্রির সাথে দেখা হয় ইথান হকিং এর আবার অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টে দেখা হয় ইথান হকিং বই লেখার জন্য একটা প্রচারণা চালাচ্ছে চালাতে চালাতে আমেরিকান রাইটার চলে আসছে ফ্রান্সে জুলি ডিপ্লি কিন্তু ফ্রেঞ্চ তো এটা ইথান হকিং এর মনেই নেই এখন ইথান হকিং এর ওই পূর্বের স্মৃতি সে ভুলে গেছে এখন ইথান হকিং একটা বইয়ের ক্যাম্পেইনে আছে একটা স্টোরে বসে বসে অনেকের সাথে কথা বলছে বই সাইন করছে বই বিক্রি করছে সাডেনলি জুলি দ্বীপলে আবার ইথান হকিং এর ছবি দেখে মনে করতে পারে যাচ্ছে এই লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল জাস্ট টু সে হ্যালো তো সে এরকম বই দোকানে ঢুকে ঢুকে ইথান হকিং অবাক হয়ে যায় যে জুলি দ্বীপলে গেছে কিনতে পারে বাট একটু চেহারা বয়সের ছাপ পড়ছে ইয়াং তো আর নেই এখন কাছাকাছি নিয়ারিং থার্টি তিরিশের কোঠায় তো আবার সেম তো ইথান হকিং বলে যে আমার কিছু সময় আছে আমি তোমার সাথে গল্প করতে চাই তো জুলি দ্বীপলে একটা খোঁচা মেরে বলে তোমার কতক্ষণ সময় আছে দুই ঘন্টা চার ঘন্টা তুমি তো খুব হারিডলি চলে যাও তো কথা প্রসঙ্গে ইথান হকিং তাকে বললো যে না আমার আজকে আরো বেশি টাইম আছে এয়ারপোর্টে আমি আই ক্যান স্পেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি আঠারো বিশ ঘন্টা আছে ট্যুরিস্টরা যেরকম বলে আর কি তো এখন ঠিক আছে তো এখন জুলি ডিপলি তাকে হাঁটতে হাঁটতে বলে যে আমরা কোথায় যাবো তো তোমাকে চলো আমি প্যারিসে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাই তো তার আগে হঠাৎ করে বললো যে আচ্ছা আমাদের প্রমিসেস কি হলো তুমি বলেছিলে সুইজারল্যান্ডে যাবে তো ইথান হকিং বলছে যে আর আমি তো গিয়েছিলাম আমি তোমাকে দেখি নাই তাই তো জুড়ে দিপলে বলে যে আমি তো যাই নাই আমার দাদি মারা গেছে আমি যেতে পারি না মানে বিভিন্ন ফ্রান্স আমি যেতে পারি নাই তারপর কিছুক্ষণ পর ইথান হকিং বলো আমি সরি আমি তুমি বলাতে আমি বললাম যে আমি গিয়েছিলাম আমি আসলে যাইনি আমার আসলে বুঝতেই পারছো প্রথম দেখে বলছিলাম যাবো আসলে এটা আমার কাছে ফানি মনে হয়েছে আমি আসলে যাইনি কথাটা রাখি নাই তো দেখা গেল এখানে জুলি ডিপ্লিও যায় নাই ইথান হকিংও যায় নাই 
যদিও দুজন তার নেক্সট কমিটমেন্ট তারা রাখতে পারেনি সুইজারল্যান্ডে আবার সেই সমাজ তো দেখা হয়নি কিন্তু তারপর মনে মনে তারা একজন একজনকে খুঁজছিল তিনি ইথানো কিং বললো আমরা ভুল করেছি আমি যদি তোমার ফোন নাম্বারটা দিতাম আমি তোমাকে ফোনে কল করতে পারতাম তো জুলি দ্বীপলি বললো যে মেবি আমাদের এভাবেই দেখা হওয়ার কথা মানে প্রথম দেখা অ্যাক্সিডেন্ট সেকেন্ড দেখা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টাল দেখা তো গল্পটার খুব ইন্টারেস্টিং এই সেকেন্ড পার্ট এসে দেখা গেল যে তার অনেক টাইম স্পেন্ড করলো এই আঠারো বিশ ঘন্টা এথানো কিং যতক্ষণ ফ্রান্সে ছিল জুলি দ্বীপলির সাথেই ছিল আবার তাদের বিচ্ছেদ এবারের প্রথম বিচ্ছেদ ছিল বিফোর সানরাইজ এবারের বিচ্ছেদ হচ্ছে বিফোর সানসেট সানসেটের আগে তার ফ্লাইট এবারে চলে গেল এবং জুলি ডিপ্লিকে এথান হকিং বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এথান হকিং জুলি ডিপ্লিকে পছন্দ করে তো বলল যে তোমার কি বিয়ে হয়েছে জুলি ডিপ্লি বললো না আমার তো বিয়ে হয়নি আমি আগের মতোই আছি একা তো ইথান হকিং এটা এ করলো দেখলো বাট এটাও এই পর্ট এইভাবেই শেষ তাদের রোমান্টিক আলাপচারিতা এবং এই ছবিতে খুব মিনিমাম ডায়ালগ ইউজ করা হয়েছে খুব আর্টিস্টিক ফর্মের একটা ছবি এটা এক্সপ্রেশন এবং ভালোবাসা যে অভিব্যক্তি সেটা বুঝতে হবে এটা মুখে বলবে না কেউ এটা সারাউন্ডিং দেখে বুঝতে হবে যে একজন একজনকে পছন্দ করলে মানুষ কীভাবে কথা বলে মানুষ প্রেমে পড়লে কীভাবে কথা বলে তো একজন হচ্ছে আমেরিকান একজন হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ব্যাট তাদেরকে পছন্দ হয়ে গেছে মানে জিওগ্রাফিক বাউন্ডারি তাদের জন্য সমস্যা না বাট কেউ বলতে পারছে না একজন একজনকে সামনে এসে বলতে পারছে না এটা পছন্দ করে ওকে সেকেন্ড টাইমও ইথান হকিং চলে গেল এবং জুলি ডিপ্লির সাথে পছন্দের মানুষের সাথে আবার বিচ্ছেদ থার্ড পার্টে এসে এই সেকেন্ড পার্ট যেখানে শেষ হয়েছিল থার্ড পার্ট সেখান থেকে শুরু থার্ড পার্টে দেখা যায় যে ইথান হকিং এবং জুলি ডিপ্লি বিয়ে করে তাদের বাচ্চা কাচ্চা হয় তাদের একটা নর্মাল লাইফ তো তারপরে তারা এরকম আবার চাইতে হচ্ছে ফ্রেন্ডদের সাথে তখন আবার পুরোনো কথা ফিরে আসে যে এই বলে যে তারা তাদের ফ্রেন্ডদেরকে বলছে যে কে কে কার ওয়াইফের সাথে কিভাবে দেখা হলো বা কারো ওয়াইফ কার গার্লফ্রেন্ড ছিল কিনা বা পূর্ব পরিচয় ছিল কিনা এই কথা প্রসঙ্গে ইথান হকিং তখন বলে স্মৃতিচারণ করা শুরু করে যে হ্যাঁ আমার ওয়াইফ তো স্ট্রেঞ্জার ছিল ফ্রেঞ্চ আমি ছিলাম আমেরিকান রাইটার তো আবার সেই আগের গল্পটা বলে যে আমার সাথেও দেখা হচ্ছে ট্রেনে আমরা যাচ্ছিলাম ফ্রান্স থেকে সুইজারল্যান্ড তো পছন্দ হয়ে গেল তো ওর সাথে কথা বলতে বলতে আমরা নেমে পড়লাম সুইস একটা শহরে এবং ওইখানে সারা রাত কাটালাম এবং সকালবেলা বিফোর সানরাইজ আমাদের ওই ডিপার্টেড আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল আমরা দুজন দুই দিকে চলে গেলাম আবার সেকেন্ড টাইম এই একটি একই গল্প বলে যে সেকেন্ড টাইম আবার দেখা হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টাল একটা বুক স্টোরে তো সেবারও কিছু টাইম স্পেন্ড করেছে তারপর ওরা বলল যে একজন একজনকে ভালো লেগে গেলে মানুষ কি করে তো তারা বিয়ে করেছে তাদের বাচ্চার কাছে আছে দুই তিনটা বাট এখানে একটা খুব মজার জিনিস এখানে টাইম ল্যাপস ফিল্মে যেটা দেখানো হয় যে মানুষের জীবন ম্যাচিউরিটি বিচ্ছেদ প্রত্যেকটা ফিলিংসকে এই ছবিতে এত সুন্দর করে পোট্রে করেছে এটা যদি আপনারা না দেখেন এটা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে প্রেমের ছবি এত সুন্দর হয় কিন্তু কোনো পরিচ্ছন্ন ছবি কোনো ফালতু কিছু নাই মানে এটা একটা একটা ইন্টারন্যাশনাল রোমান্টিক ফিল্ম আমেরিকান হিরো ফ্রেঞ্চ অ্যাক্টার অ্যাকচুয়ালি ফ্রেঞ্চ অ্যাক্টার সে ফ্রেঞ্চের অভিনয় করেন অ্যাকচুয়ালি জিওলি ডিপলি ফ্রেঞ্চ এত সুন্দর একটা এত মজার একটা ছবি আমি অনেক প্রেমের ছবি দেখেছি কিন্তু আমার এই ফিল্ম রিভিউতে আমি প্রথম মানে টাইমলাইন ছবির পাশাপাশি রোমান্টিক ছবি এত সুন্দর আমি বলবো যে এইরকম রোমান্টিক ছবি কম হয়েছে গল্পটাকে আপনার জীবন থেকে নেয় মনে হবে তাদের অভিনেত্র নিখুঁত জুলি ডিপ্লি খুব ভালো অভিনেত্রী ঈশান হকিং খুব ভালো অভিনেতা এই ছবি তৈরি করতে রাফলি তিনটা পার্ট তৈরি করতে আট মিলিয়ন ডলারের মতো লেগেছে ছবিটা আর্ন করেছে টোটাল পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের মতো ছবিটা এখনো দেখা যায় আমি যে কোনো সময় যখন এই ছবিটা ট্রেলার দেখে আমার মন ভালো হয়েছে যে মানুষ প্রেমে পড়লে কি করে মানুষ প্রেমের যে স্মৃতি অভিজ্ঞতা বা ছেলেরা কেমন করে মেয়েরা কেমন করে বা তাদের মধ্যে এক্সপ্রেশন কেমন ছিল এবং এই বইটা তো খুব সুন্দর আপনারা বইটাও পড়তে পারেন আমি রেকমেন্ড করবো বইটাও পড়তে পারেন এবং ছবি কিন্তু তিনটা পার্ট এক পার্ট দেখলে বোঝা যাবে না তো প্রথম পার্ট বিফোর সানরাইজ সেকেন্ড পার্ট বিফোর সানসেট থার্ড পার্ট বিফোর মিড নাইট এই তিনটা পার্ট মিলে হচ্ছে একটা কমপ্লিট ছবি টাইমলাইন ছবি দেখার মজাই আলাদা তো আমি রেকমেন্ড করবো এই সপ্তাহে আপনারা ছবিটাই দেখতে পারেন অথবা উইকেন্ডে দেখতে পারেন ছবিটা খুবই সুন্দর এইচবিও তো পাওয়া যায় নেটফ্লিক্সে পাওয়া যায় ইউটিউবেও আছে 
যারা স্পেশাল রোমান্টিক ছবি পছন্দ করেন এটা তাদের জন্য একটা খুব চমৎকার অভিজ্ঞতা হতে পারে এটা আমি তো অনেকবারই দেখেছি আমার ভালো লাগলে আমি এবার এই ছবিটা দেখি এটা একটা খুব সুন্দর একটা ফিলিংস দেবে আপনাকে এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন এই ছবিটা দেখলে আমি আশা করবো আজকের মুভি রিভিউ আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে কথা বলেছিলাম দ্য বিফোর ট্রিওলজি নিয়ে তিনটা ছবি একসাথে একটা প্যাকেজ একটা টাইমলাইন পিকচার তো ভবিষ্যতে আমি আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো কোনো নতুন ছবির গল্প নিয়ে আশা করছি সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের এই গল্প দেখার জন্য ধন্যবাদ